ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഐ സി പി എഫിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാമുല് പ്രൈസ് ബോബി എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റ് ലീഡേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചു പേര് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് ഈ ക്ലാസ് സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനകരമായി തീരട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഏത് എത്ര നാളെ നമുക്ക് ക്ലാസ് കാണുമെന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഏതായാലും ഇത് എപ്പോഴാണെങ്കിലും വചനം പഠിക്കാൻ ഒക്കുന്നത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടതായ സംഗതിയാണ് അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നും അവരവരായിരിക്കും താഴെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെയും വിഷമങ്ങളെയും ഒക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നമുക്ക് ദിവുവചനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ദൈവവചനത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപതിൽ കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മാത്രമാകുന്നു തന്നെ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും തിരുവചനം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകൾ ഇതിനൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തുള്ളതായ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇത് വളരെ കാര്യമായിട്ടെടുത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച തോറും ജോഷു സാറിന്റെയും ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ചൊവ്വാഴ്ച എബ്രാ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും സാർ പഠിപ്പിച്ചത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ചിന്തകളായിരുന്നു ഞാൻ അത് കേട്ടു ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളുടെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ നമുക്ക് ലഭിച്ചു അത് എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ബൈബിൾ ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എപ്പോഴും ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് കൊണ്ട് ഈ വരുവാൻ ശ്രമിക്കും കഴിയുന്നതും ബൈബിൾ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും പ്രസംഗമോ ആണെങ്കിലും എല്ലാം കുറച്ച് കടലാസോ ബുക്കോ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാലത്ത് അവരോർക്ക് കുറിച്ച് നോട്ട് മൊബൈലിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇത് പിന്നെയും നമുക്ക് വായിക്കുന്നതിനും ചിന്തിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ പ്രയോജനകരമായി തീരാണ് ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ആശയമായി തോന്നിയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് പതിഞ്ഞെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം മറന്നു പോകും എന്നാൽ ഈ നോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രയോജനകരമായി തീരും എന്ന് തന്നെ കേൾക്കുന്നവര് അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുവാനാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒലോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം അവനെ ഇതിന് മുമ്പ് മുമ്പിലത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു അതാണ് വലിയൊരു മർമ്മമായിട്ടുള്ളത് മർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും മാനുഷികമായി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് ദൈവാത്മാവ് അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പോലും രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് അത് കാണുവാൻ സാധിക്കാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരുടെ മനുഷ്യരുടെ ജഡീകരായ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികരായ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല അവരുടെ ഉള്ളില് അവർ തോന്നിയിട്ടുമില്ല എങ്കിലും ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് ആത്മീക സത്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു മുഴുവൻ എല്ലാം അതിന്റെ പൂർണാവസ്ഥയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിനും ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള അറിവ് ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് എഴുതുന്നത് അവനെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിൽ അന്നേരം പൗരസിന് ദൗത്യം അത് അറിയിക്കുക ഇംഗ്ലീഷില് ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി നിർത്തേണ്ടതിന് ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ഏത് മനുഷ്യനോടും സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പൗലസ് പറയുകയാണ് തന്റെ ദൗത്യം എന്താകുന്നു ഒരു സുവിശേഷകൻ ശുശ്രൂഷകൻ പ്രസംഗകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്റെ ദൗത്യം എന്താകുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളതായ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓർക്കേണ്ട ഇതാണ്
ാണ് വചനം ഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴ് മറ്റു കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്പസമയം ഇങ്ങനെ പോയി ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്യാദറിങ് എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാനും ഇതിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക അനിയപ്പ് തരണോ മറ്റുള്ളവർക്കോ ഒരു പ്രയാസം തോന്നാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ഒക്കെ ആകാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്നത് എന്നാൽ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്താണ് ടു മേക്ക് എവറി മാൻ പെർഫെക്ട് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ഓരോരുത്തരെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കുക പൂർണ്ണതയുള്ളവരാക്കുക അതിനെപ്പറ്റി അൽപ്പമായി ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതായ മാർഗം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അറിയിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ദേശി ഉപയോഗിക്കുന്നതായ മാർഗങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഏത് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കുക അതിനുവേണ്ടി വാണിഞ്ഞ വരുമാൻ ഓരോരുത്തരെയും പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളും പലരും പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ചിലപ്പം തോന്നി ഈ പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ വന്ന് ഈ കുറ്റം പറയാനായിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്താലും എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും അതെല്ലാം തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ കുറ്റമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് അതിനാണോ ഈ പ്രസംഗം എന്നുള്ള ചിന്ത വരും എന്നാൽ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ ദൗത്യം മറ്റുള്ളവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുക ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക അത് മാത്രമല്ല വാണിങ് എവരി മാൻ നമ്മൾ തെറ്റായ ൂടെ പോകുന്നു എന്ന് പറ പോകുന്നു എങ്കിൽ സാരമില്ല പാതയൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിക്കോളൂ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തില് അവയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പോകണം നമ്മെ വീഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കെണികളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഈ മനസ്സിലാക്കി മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് വോണിങ് എവരുമാൻ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് Teaching every man in all wisdom. എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിലും സകല ജ്ഞാനത്തിലും എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കുക എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുക മലയാളത്തിൽ ഉപദേശിക്കുക എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള വാക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അവിടെ ശരിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ ഏത് ശുശ്രൂഷയാകുന്നുവെങ്കിലും ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ദൗത്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഒന്നേ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ട വാണിങ് കൊടുക്കുക തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഈ വാണിങ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരും എന്നാലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഈ വാണിങ് ആവശ്യമാകുന്നു നമുക്ക് ഒരുപാട് വാണിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും പോലീസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഒരുപാട് വോണിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ആളുകൾ തമ്മിൽ കൂടരുത് അടുത്തിടപെടരുത് എല്ലായിടത്തും പോകരുത് പോ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾക്ക് പറയാവോ ഇതൊക്കെ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതായ വിഷയങ്ങളാകുന്നു ഇത് ഞാൻ അതൊന്നും വലിയ വില കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഭരണകർത്താക്കള് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്റെ പാർട്ടിയിൽ പെട്ടവരല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒഴിയൊഴി പറയാമെങ്കിലും ആ വാണിങ് ശരിയായ രീതിയിൽ അടിസ്ഥാനത്തോടുകൂടെ പറയുന്ന വാണിങ്ങുകൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നാം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ അപകടം നമുക്ക് തന്നെ ആകും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് മാത്രമല്ല നാമേ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരെയും ഒരു ശുശ്രൂഷയായി നാം അത് ഏറ്റെടുക്കണം മറ്റുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കുക എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ തികഞ്ഞ തികഞ്ഞവരാക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തന്നെ ആ തികവിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം തികയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായ പദം പെർഫെക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് മച്ചുവർ ഇതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കും ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ല ഹൗ കെൻ ഐ ബി പെർഫെക്റ്റ് എനിക്ക് എങ്ങനെ ആ പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നാം നമ്മുടെ ശ്രമം മൂലം നമ്മുടെ കഴിവ് മൂലം എത്തുന്നതായാലും പൂർണ്ണതയെ
ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ നടക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരമുള്ള ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നാം എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അത്താഴ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ആയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സർഗുണപൂർണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ആസ് യു ആർ ഹെവൻലി ഫാദർ ഇസ് പെർഫെക്ട് യു ഓൾസോ ബി പെർഫെക്ട് നിങ്ങളും സർഗുണപൂർണർ ആകുവേ കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ആയിത്തീരേണം അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ദൈവത്തെ പോലെ എനിക്കാകാൻ സാധിക്കുമോ ദൈവത്തിന്റെ ഭൗതിക നമ്മളെ ആയിത്തീരുന്നില്ല ഫിസിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാല് ദൈവം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഒലോസിയർ ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഹി ഇസ് ദ എക്സ്പ്രസ് ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഫാദർ പിതാവിന്റെ കാണപ്പെട്ടതായ രൂപമാകുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ പിതാവിനെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരുന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്നു അപ്പോൾ യേശു ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ താൻ കാണിച്ചതായ സ്വഭാവം അതെല്ലാം വിവരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നില്ല തന്റെ സ്നേഹം തന്റെ കരുതൽ തൻ തനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷമിക്കുന്നത് തന്റെ താഴ്മ തന്റെ ആ നിർമ്മലത ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒൻപത് കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ അതിനെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓർത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും ആഗ്രഹം അതായിരിക്കണം അതുപോലെ ആകണമെന്നുള്ളത് എന്നാൽ അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നമ്മളതിന് ശ്രമിക്കണം നമ്മളതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഒന്ന് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും നടക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് കൈകഴുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് ആ പാതയിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ദൈവം അതിനുള്ള കൃപ നൽകും എന്നുള്ള ആ ചിന്തയോടുകൂടെ നാം അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങണം ദൂ അങ്ങ് ദൂരെ പൊക്കത്തിലുള്ള ഒന്നിനെ നാം ലക്ഷ്യം വെച്ചാതെ എല്ലാവർക്കും അവിടെ എത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വരുവാൻ ആകാശത്തിലുള്ള അമ്ലിമാമിനെ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്കത് സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ അമ്പിമാമിനെ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് പുറത്തെങ്കിലും ബഹിരാകാശത്തിലേക്കെങ്കിലും പോകുന്നത് നമ്മൾ അതൊന്നും ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒന്ന് എങ്ങും എത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് എനിക്കൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറരുത് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ബി പെർഫെക്ട് അപ്പോസ്റ്റനായ പൗരസ് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്നതും നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് സോ ദാറ്റ് വി ഐ ക്യാൻ പ്രസന്റ് എവറി മാൻ പെർഫെക്ട് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ഓരോരുത്തരെയും ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണരാക്കി തീർക്കുക നമ്മുടെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പൂർണ്ണതയല്ല മനുഷ്യന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ളതായ ഒരു പൂർണ്ണതയല്ല ലോകം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതായ ഒരു പൂർണ്ണതയല്ല ക്രിസ്തുവിലുള്ള പൂർണ്ണത നാം ക്രിസ്തുവിലായി തീരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ചേർന്ന് ക്രിസ്തുവിലുള്ളതായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ആ പൂർണ്ണത നാം കാണുന്നത് ആ പെർഫെക്ഷൻ ആ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പല ട്രാൻസ്ലേഷനിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ദറ്റ് യു മേ മെച്ചുവർ നിങ്ങളെ വളർച്ച പ്രാപിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് നാം ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരാകുക നാം തികഞ്ഞവരായിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവരെ തികഞ്ഞവരാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ശിശുവായി പറന്ന ആത്മീയ മനുഷ്യൻ വളരേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു നമുക്ക് എന്താവർക്കും അറിയാം ബോൺ അഗൻ എക്സ്പീരിയൻസ് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുക ആത്മാവിൽ ജനിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പദങ്ങൾ നമ്മളെ പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞതുൾപ്പെടെ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാം വളർന്നു വീഴുന്ന നാം ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ഒരു ശിശുവായിട്ടാണ് ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലും അത് ശരിയാണ് നാം ആത്മീയമായി ഒരു ശിശുവായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് അവൻ ആത്മീകനാണ് ശിശുവായി ആത്മീകമായി ശിശു എന്ന നിലയിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബൈബിൾ പറയുന്നത് അവൻ ആത്മീകനാകുന്നു എന്നാണ് ഒന്ന് പോരുന്ന രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവസാന ഭാഗത്ത് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അ
ലോകത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ലോകത്തിന്റെ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളെയും നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ പ്രാകൃത മനുഷ്യരാകുന്നു ഓക്കെ അവർ പ്രാകൃത മനുഷ്യരാകുന്നു എന്നാൽ അവർ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തന്നെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ പ്രാകൃത മനുഷ്യരായിരുന്നവര് ആത്മീകരായി തീരുന്നു ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആ ആത്മീകരായി തീർന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ആത്മീകരായി തീർന്നിരിക്കുന്ന നാം ആ നിലയിൽ വളർച്ചയില്ലാതെ തുടരുകയാകുന്നുവെങ്കിൽ നാം അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോലും മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവർ ജഡീകരായി തീരുന്നു കാർണൽ മാൻ അപ്പോൾ ആത്മീക ജഡീകനായ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ജന്മത്തോടു കൂടി ആത്മീകനായി തീരുന്നു അവൻ അപ്പോൾ ആത്മീകനാകുന്നു എങ്കിലും ആത്മീകമായ വളർച്ചയില്ലാതായി തീർന്നാൽ കാലക്രമേണ അവൻ ജഡീകനായി തീരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഞാന് അതും ഇപ്പോൾ വിവരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് നോക്കി അത് കുറച്ചുകൂടെ വിവരിക്കുവാൻ വിശദീകരിക്കുവാൻ ഞാന് പിന്നാലെ ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ ആത്മീകനായി നാം തുടരണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം ആത്മീകമായ വളർച്ച പ്രാപിക്കണം ആത്മീകമായ വളർച്ച പ്രാപിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചവനാകുന്നു എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അഞ്ചു വർഷമോ ഏഴ് വർഷമോ മൂന്ന് വർഷമോ പതിനഞ്ചു വർഷമോ മുമ്പ് നാം വീണ്ടും ജന്മ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നതായ ആത്മീയ നിലവാരത്തിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാകുന്നു എങ്കിൽ നാം ജഡീകരായി തരും അങ്ങനെയുള്ളവരെ പറ്റിയാണ് പൗലസ് ജഡീകർ അഥവാ കാർണൽ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിക്കുന്നതായ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കർത്തമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു നമ്മുടെ ആത്മാവ് ജീവനുള്ളതായി തീരുന്നു അതിനു മുമ്പ് പ്രാകൃത മനുഷ്യരായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് നിർജ്ജീവമാകുന്നു ഫേസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങള് പാപത്തിലും അതിക്രമങ്ങളിലും മരിച്ചവരായിരുന്നു നിങ്ങളത് മരിച്ചവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരം തന്നെ മരണത്തെ പറ്റി അല്ല പൗലസ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാം ആത്മീയമായി മരിച്ചവരായിരുന്നു അഥവാ ദൈവവുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ സാധിക്കാത്തവരായിരുന്നു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില് ഒരു ആത്മീയ ദൈവവുമായി സമ്പർക്കം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാത്തതായ ഒരു നിലയിലായിരുന്നു ദൈവം പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതിനോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനോ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ വീണ്ടും ജന്മ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ജീവൻ വരുന്നു നാം ആത്മാവിൽ പൊതുജന്മം പ്രാപിക്കുന്നു ആത്മാവ് ജീവനുള്ളതായി തീരുന്നു അപ്പോൾ മുതൽ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു രോമലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തില് അപ്പോസ്റ്റലിന് എഴുതുന്നത് നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവോട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച എല്ലാവരെയും പറ്റി അവരവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന സാക്ഷ്യമല്ല വീട്ടുകാർ പറയുന്ന സാക്ഷ്യമല്ല പാസ്റ്റർ പറയുന്ന സാക്ഷ്യമല്ല അവരുടെ ഉള്ളിലെ അവരവരുടെ ആത്മാവില് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാര് ഞാനത് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾ ദൈവപൈതലാകുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ട് നാം ദൈവം മക്കൾ ആകുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മരിച്ചിരുന്നവരായ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നും കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ അതുവരെയും നമ്മെ ഭരിച്ചു നടത്തിയത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടും നമ്മുടെ പ്രായോഗികമായുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ടും നമ്മൾ വളർന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാണ് അഥവാ നമ്മുടെ ആ മൈൻഡ് അതാണ് നമ്മള് നയിച്ചു നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നാം ദൈവമക്കളായി തീർന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒരു വശത്ത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഉണ്ട് മറുവശത്ത് നമ്മുടെ ആത്മാവുണ്ട് ഇവിടെ മൈൻഡ് വേണ്ട എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നടക്കുകയില്ല ചിലരൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത് നിർത്തണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അങ്ങ് അടിയറ വഹിക്കണം പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ല അതൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു അനേക വർഷങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടും വായന കൊണ്ടും ചിന്ത കൊണ്ടും 
ഇടപെടല് കൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരു നിലയില് ഒരു വളർച്ചയുടെ നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഇനി കുറയ്ക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്നാല് ഒരുപാട് പേരുടെ ഈ പ്രശ്നം ഈ ആത്മീയമായി ആത്മാവിന് വളർച്ചയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു മനസ്സിലാകുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആത്മാവിന് വളർച്ചയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആത്മാവ് ജീവനോട് ഉണ്ടെങ്കിലും മൈൻഡിനാണ് അവിടെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് മൈൻഡ് ആണ് അവിടെ കർത്തൃത്വം വഹിക്കുന്നത് ഗലാത്തിലേഖനത്തില് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ശിശു ആയി മകനാണെങ്കിലും ശിശു ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ശിശുവിനെ വളർത്തുന്നതായ അവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതായ ആ ദാസന്മാർക്ക് അവൻ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദാസന്മാരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെ പോകണമെന്നുള്ളത് എന്നാൽ ആ മകൻ വളർന്ന് അഡൾട്ടുഹുഡിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ ദാസന്മാരല്ല അവന്റെ വഴികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവനാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ദാസന്മാർ അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വരുന്ന ഉടനെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ആ ദാസന്മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് വളർച്ചയെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആത്മാവ് ഒരു ശിശുവിനെ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് മൈൻഡ് ആണ് ഈ ആളിനെ നടത്തുന്നത് എന്നാല് അതിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം മൈൻഡിനെ ചെറുതാക്കി എടുക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അഡൽട്ടുഹുഡിലെത്തിയ ദാസിനെ ചെറുതാക്കി എടുക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നാം ഈ ആത്മാവിനെ വളർത്തിയെടുക്കണം ഒരു ഒരു വര ഇട്ടു നിങ്ങളൊരു കടലാസില് ഒരു വര ഇടുക എന്നിട്ട് അതിനടുത്ത് ചെറിയ ഒരു വരയും കൂടെ ഇടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് രണ്ടും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിട്ട് നാം പലപ്പോഴും കാണുന്നത് അതിനകത്തുള്ള വലിയ വരയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇറേസർ അത് മായ്ച്ചു കളയാൻ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ആ വലിയ വരയുടെ പേന കൊണ്ട് നല്ലൊരു മാർക്കർ കൊണ്ട് മായ്ക്കാനൊക്കാത്ത നിലയിൽ ഇട്ടതായ ആ വര ചെറുതാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ മറ്റേ വരയ്ക്ക് ഇതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റേ വര നമ്മൾ വലുതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം മറ്റേ വര രണ്ടാമത്തെ വര ആദ്യം ചെറുതായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനോട് കൂട്ടി നീട്ടി നീട്ടി അതൊരു വലിയ വരയായി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വരയേക്കാളും അത് പ്രധാനം പ്രാധാന്യമുള്ളതായി തീരുന്നു ഞാനിത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മ ബുദ്ധിയെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആത്മാവിനു മേൽ കർത്തൃത്വം വഹിക്കുന്നതായ മനസ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് ആ നിലയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ആത്മാവിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ ആ ശിശു വളർന്നു വന്ന് മകന്റെ അധികാരങ്ങളോട് കൂടി ആകുമ്പോൾ അതുപോലെ നാം ആത്മാവിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ ആത്മാവിന് മനസ്സിന്റെ മേലെ കർത്തൃത്വം ലഭിക്കുന്നു അതാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഗതി നാം ആത്മാവിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നവരാകണം ആത്മീക വളർച്ച എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തെ പറയാം എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് വേദശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പലരും ഇതിനെ സ്പിരിച്വൽ ഫോർമേഷൻ ആത്മീയ രൂപീകരണം എന്നുള്ള പദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ വിഷയമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പില് അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മീക രൂപീകരണം സ്പിരിച്വൽ ഫോർമേഷൻ ഇത് മനസ്സ് പുതുക്കിയുള്ളതായ ഒരു രൂപാന്തരമാണ് റോമലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം അതാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ കാരണം മനസ്സിന് മാത്രം നാം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മനസ്സിന്റെ സുപ്രമസിയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ബുദ്ധിയാണ് എല്ലാത്തിനെയും പിന്നിൽ ഇന്നത്തെ ലോകം മുഴുവൻ അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വേൾഡ് ഇവിടെ ദൈവവുമില്ല ദേവനുമില്ല ആ ഈ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇന്ന് അനുഭവിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് കാണാ തൊടാവുന്നതും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാവുന്നതുമായ സംഗതികൾക്ക് അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു ലോകം യുക്തി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായ ഒരു ലോകത്തില് ഈ മനസ്സിന് മാത്രമാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്നാല് അപ്പോസിലായ പൗലസ് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറയുന്നത് നിങ്ങള് ഈ ലോകത്ത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാണ് എന്നാൽ നാം ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടണം ഒരു പുതുക്കം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം എങ്ങനെ ഈ മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക മനസ്സിനെ ചെറുതായി ചെറുതാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രിയോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററിയോ എല്ലാം മറന്നു പോകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് പിന്നെയോ ഈ ലോകത്തിന്റെ തത്വങ്ങളും പ്രമാണങ്
ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നാം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ആത്മാവിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ നമ്മുടെ അനുഭവം ദൈവി ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളതായ നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി ദൈവവുമായി ആശയവിനിമയം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു ദൈവം പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതിനും ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ കഴിവുള്ളതായ മനുഷ്യന്റെ ഫാക്കൽറ്റിയാണ് ആത്മാവ് എന്ന പദം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതായ നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ദൈവത്തോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിലും ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതിലും ആ ദൈവ സാമീപ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിലും ഒക്കെയുള്ളതായ നമ്മുടെ കഴിവ് വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആത്മാവ് വളർന്നു വളർന്ന് പിന്നീട് മനസ്സ് ഇത് പറയും മനസ്സ് അത് പറഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിന് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവുണ്ട് ആത്മാവിനൊരു ആഹ് അതിന്റെ മേലൊരു കർത്തൃത്വമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഏത് രീതിയിലാണ് ജീവിച്ചത് എന്ന് അതിന്റെ രണ്ട് മുതലുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ വിശദീകരിക്കാതെ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു പോട്ടെ അവിടെ പറയാണ് അവയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ആത്മാവ് നിർജീവാവസ്ഥയിലായിരുന്നു മനസ്സിന് മാത്രമായിരുന്നു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിന് മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെയും ആത്മാവിനും അധിപതി അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ച് നടന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതായ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിയെ ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവരെയും നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടന്നു അക്കൂട്ടത്തില് വീണ്ടും പൗരസ് പറയുകയാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുമ്പ് നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്നു മനസ്സിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ മനസ്സ് ജഡത്തിന്റെ മോഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയും മറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഏർ സെൽഫോണിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഇതാണ് നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ മോഹങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജഡമോഹങ്ങൾക്ക് സാഫല്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗങ്ങളെ കാണിച്ചു തരികയും പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യും ഇന്ന് അനേകരും അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു ജീവിത ശൈലിയാകുന്നു നയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാല് അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതി അനുസരിച്ചും ജഡമോഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചും നടക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് അത് വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചതായ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും അതല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജന്മ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മനുഷ്യർ ഇതല്ല ചെയ്യുന്നത് അവർ മനോവികാരങ്ങൾക്കും ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിന്റെ മക്കൾ ആയിരുന്നു ഇതാണ് മനസ്സ് നയിക്കുന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ആത്മാവിന് യാതൊരു വിലയും കൊടുക്കാതെ ആത്മാവിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാതെ മനസ്സ് പോ പറയുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രം പോകുന്നവരുടെ അനുഭവം ഇതാകുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുറിച്ചു വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ വായിക്കുവാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ലഭ്യസിലാക്കാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗരസ് കർത്താവിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നു എന്നാൽ കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമോ തന്റെ മഹാസ്നേഹം നിമിത്തം മരിച്ചു കിടന്നതായ നിങ്ങളെ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീ ശരീരം മരിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സ് മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ മരിച്ചു കിടന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവാണ് ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾ ആ യേശു ദൈവത്തിന്റെ ആ മഹാസ്നേഹം നിമിത്തം അവിടുന്ന് നമ്മെ ഉയർപ്പിച്ചു ബാക്കി കാര്യങ്ങള് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല അതല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ വിഷയം എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മെ ആ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചു ആ ആത്മാവ് ജീവനുള്ളതായി തീർന്നു നമ്മെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു ഒരു ലേഖനം രണ്ട് പോരത്തിന് അഞ്ചിന് പതിനേഴ് അതാണ് പറയുന്നത് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു നാം അങ
മനസ്സ് പുതുക്കിയുള്ള ഒരു രൂപാന്തരം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള രൂപാന്തരങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ആത്മാവിന്റെ രൂപാന്തരം അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആത്മാവിന്റെ രൂപാന്തരം സ്പിരിച്വൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സ്പിരിച്വൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചു കിടന്നതായ ആത്മാവിനെ ജീവനുള്ളതാക്കി തീർക്കുക എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ മരിച്ചു കിടന്നതായ ആത്മാവിനെ ജീവനുള്ളതാക്കി തീർക്കുക അത് നമ്മൾ അനുദപിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വീണ്ടും തന്നെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നാം അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും നാം ഓരോരുത്തരും അതില്ലാതെ സഭയിലെ അറ്റൻഡൻസ് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മൂലമോ സഭയിൽ ഏതാണ്ട് പ്രധാനിയാണെന്നുള്ളതായ ഒരു നിലയിലേക്ക് വരുന്നത് മൂലമോ നാം ആരും ഈ ആത്മാവിന്റെ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ജനിച്ച് അതിൽ വളർന്നു വരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രായമൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ആയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നാം വിചാരിക്കും പിന്നെ ഇനി എനിക്ക് സഭയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഏർപ്പെടണം അതിനുവേണ്ടി സ്നാനപ്പെട്ടെങ്കിലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങ് സ്നാനപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരെ നിർബന്ധിക്കും ഇപ്പോഴും ചോദിക്കും എന്നാണ് നീ സ്നാനപ്പെടുന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സഭയിൽ എവിടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും സ്നാനപ്പെടുന്ന ഉടനെ നിന്റെ പ്രായക്കാരെല്ലാം സ്നാനപ്പെട്ടു നീ എന്താണ് സ്നാനപ്പെടാത്തത് എന്താണ് ഈ നീ അതിന് താല്പര്യം കാണിക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോഴ് ആ ശല്യം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് സ്നാനപ്പെട്ടേക്കാം സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ചതാണോ എന്ന് ഒരിക്കലും ആരും ചോദിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുമില്ല എന്നാല് ആത്മ എനിക്ക് ഇന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങള് ഐ സി പി എഫ് ക്യാമ്പിലൊക്കെയും പറയുന്നതായ ഒരു സംഗതി എന്താണ് നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീണ്ടും ജനനം ഉണ്ടാകണം ക്രിസ്ത്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യ മാതാപിതാക്കന്മാരാൽ വളർത്തപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് സഭയിൽ എന്നും പോകുന്നത് കൊണ്ട് യൂത്ത് പ്രോഗ്രാമിലോ സഭയിലെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിലോ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാളും ദൈവപൈതലായി തീരുന്നില്ല വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വ്യക്തിപരമായ ദൈവസന്നിധി തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നത് മൂലം ആണ് വീണ്ടും ജന അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് വിശ്വസിക്കുക അനുദപിക്കുക യേശുവിനെ ഏറ്റുപറയുക ഞാൻ ഇനിയും പാപത്തിന്റെ വഴിയിൽ പോകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുക പാപമെല്ലാം വിട്ടു വന്നിട്ട് നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ പാപമെല്ലാം വിട്ടു വന്നിട്ട് നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാല് പാപം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാകുന്നു പാപത്തിന് വഴിയിൽ ഞാൻ പോകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം നാം എടുക്കണം പാപത്തിന് വഴിയിൽ പോകാതെ ദൈവത്തിന് വഴിയിൽ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ ഒരു മാനസാന്തരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അത് പിന്നെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നേടിയെടുക്കുന്നല്ല കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കി തീർക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം വേണം കർത്താവിന്റെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ചെറിയ ചെറിയ ചുവടുകളായിരിക്കും ആദ്യം വയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ചെറിയ ചുവടുകൾ വയ്ക്കുവാനുള്ളതായ ഒരുക്കം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം ഇതാണ് ആത്മാവിന്റെ രൂപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഇത് കഴിഞ്ഞു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും നിന്നെ കേൾക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥമായി വീണ്ടും ജന അനുഭവത്തിലേക്ക് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതും വീണ്ടും ജന എന്നുള്ളതും ഏകദേശം ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ട് ആണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൂടുതൽ തിയോളജിയിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല അത് പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ രൂപാന്തരം ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഇവന്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഭൂതകാലത്ത് സംഭവിച്ചതായ ഒരു സംഭവമാകുന്നു അത് ഇനിയും ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതായ ഒരു സംഭവമുണ്ട് എൻ ഇവന്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അതാണ് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പൗരസ് പറയുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരും അവൻ മഹത്വത്തിൽ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മെ താനെ പുനർജന പുനർ നമ്മുടെ പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ മരിച്ചു പോയ ശരീരത്തെ തന്റെ ജീവനുള്ള ശരീരത്തിന് അനുരൂപമായി തീർക്കും തന്റെ മഹാശക്തി മൂലം നമ്മെ ഒരു പുതിയ ശരീരത്തോടു കൂടി ഉള്ളവർ ആക്കണം എന്റെ സമയത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ അത് കർത്താവിന്റെ വരവിങ്കൽ നടക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് കർത്താവ് ഇതുവരെയും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഫ്യ
സംഭവങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ടു ഇവന്റ്സ് ആ സംഭവങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ളതായ കാലഘട്ടമാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന കാലം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വർഷമോ ഇരുപത് വർഷമോ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ എഴുപതോ എത്ര ആയാലും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതായ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്നതായ ഒരു പ്രക്രിയയാകുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ രൂപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ രൂപാന്തരം ഒരു ഇവന്റ് ആണ് ശരീരത്തിന്റെ രൂപാന്തരം ഒരു ഇവന്റ് ആണ് ഒന്ന് പാസ്റ്റൻസിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നടന്നത് മറ്റേത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ളതായ വർത്തമാന കാലത്ത് നടക്കുന്നതായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇതൊരു ഇവന്റ് അല്ല ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കൺവെൻഷന് പോയതുകൊണ്ട് ഒരു മാസം ഒരു യോഗത്തിന് പോയി കണ്ണുനീര് ഒഴിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു പി വൈ പി ഐ ക്യാമ്പിനോ സി എ ക്യാമ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈ പി ക്യാമ്പിനോ പോയതുകൊണ്ട് ഒരു ഐ സി പി എഫ് മീറ്റിംഗ് സംബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു ഐ സി പി എഫിന്റെ ക്യാമ്പിൽ സംബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദിവസം നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തിയെന്ന് വരാം എന്നാൽ അവിടെ അതൊരു നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാകാം എന്നാൽ ഇതൊരു പ്രോസസ് ആണ് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാം ഇനിയും സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ് ആണ് മനസ്സിന്റെ രൂപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ രൂപാന്തരം ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ മൈൻഡ് റോമലേഖനം പന്ത്രണ്ട് രണ്ടിൽ പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മളെ മനസ്സ് പുതുക്കി ദിവസം തോറും നമ്മളെ മനസ്സ് പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നാം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഉടൻ തന്നെ നിവൃത്തി വല്ല നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവഴി കൂടാതെ ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ കുറെ നേരം ഇരിക്കേണ്ടത് അത് ഉടനെ മൂന്ന് അധ്യായം വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ജോലി തീർത്തു എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിലല്ല ദൈവ സന്ധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ വചനം വായിക്കുന്നത് ധ്യാനിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കാണുകയില്ല കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുക ഒന്നും വാക്കം കൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്ന് വരികയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നാം ഒരു പാട്ട് പാടുന്നത് കുറെ നേരം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ആത്മാവിനെ വിജയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ കോളേജിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സാണ് അവിടെയൊക്കെ കർത്തൃത്വത്തിന് വേണ്ടി പൊങ്ങി വരുന്നത് എന്നാൽ ആത്മീയ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലെങ്കിലും മനസ്സിന് വേണ്ട എന്നോ നിങ്ങൾ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സ് വേണ്ട എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുകയില്ല ഹിസ്റ്ററിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ സയൻസ് മനസ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ അതേ സമയം ഓർക്കേണ്ടത് എന്നെ നിത്യതയെ നിർണയിക്കുന്നതായ ആത്മീക വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്നെ മനസ്സിനല്ല അവിടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സ് ചിലപ്പോൾ പറയാം ഇതൊക്കെ വളരെ സ്റ്റുപ്പിഡാണ് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് ഇതുകൊണ്ട് എന്തോ സാധിക്കാനാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് രണ്ട് ജോലി കൂടുതൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നു കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടാൻ പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള നൂറ് നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരാം എന്നാൽ അവിടെയൊക്കെയും മനസ്സിന്റെ ആ കർത്തൃത്വത്തിന് ഇടം കൊടുക്കാതെ ആത്മാവിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നാം ആ ആത്മാവിന് മനസ്സിന്റെ മേൽ അധികാരം ഉണ്ടാകുവാൻ നാം ശ്രമിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രക്രിയയാണ് ഞാൻ ആത്മീയ രൂപീകരണം എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആത്മീയ രൂപാന്തരവും ആത്മീയ രൂപീകരണവും രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മീയ രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ആത്മീയ രൂപീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ രൂപാന്തരം തന്നെയാണ് അത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം അതിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ നമ്മള് ആത്മാവിന്റെ രൂപ രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആത്മീയ രൂപീകരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അതായത് ആത്മാവിനെ മനസ്സിന്റെ മേൽ കർത്തൃത്വമുള്ളതായ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നതായ ഈ പാതയിലായിരിക്കുന്നവരെയാണ് ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർ എന്നെ വിളിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരാകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്റെ ആത്മാവിനെ എന്റ
എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മാത്രമല്ല എന്റെ സാമൽ ഡാനിയൽ ബ്രദറിനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും എന്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പരും ഒക്കെ കിട്ടും നിങ്ങള് ആ എന്നോട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താല് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാല് ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ അതിന് ഉത്തരം തരുവാൻ ശ്രമിക്കും അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് ഞാനത് തരാം ഇനിയും എല്ലാവരും അറിയേണ്ടതായ ഒരു ചോദ്യമാകുന്നു എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം തരുവാൻ ശ്രമിക്കാം ഏതായാലും ഇത് വെറുതെ കുറച്ച് കേട്ടിട്ട് പോയി എന്നല്ല നമ്മള് താല്പര്യത്തോടുകൂടെ ഇത് പഠിക്കുവാനും ശ്രമിക്കണം നമ്മളുടെ ഈ ആത്മീയ രൂപീകരണം എന്താണെന്നിപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിനെ ഒരു നിർവചനം കൂടെ പറയാം എന്നാൽ ഓർക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ആഴമുള്ളത് ആകുകയാണ് പലരും പലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നരകത്തെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർ വിശ്വസിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ തങ്ങളുടെ ഒന്ന് ഒരു ദൈവമക്കളായി തീർന്നു എന്ന് ആ കടമ്പ കടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകുന്നു നമ്മൾ കുറെ കുറെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ദൈവഭേതരായില്ലെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധത്വം പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങും സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിന്റെ വേദശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നും കടക്കുന്നില്ല എന്നാല് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല നമുക്ക് ആഴമായ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം എനിക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയുകയല്ല ആഴമായ ഒരു വിശ്വാസം ഡീപ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഈസ് നീഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ വളർച്ച ആത്മീയ വളർച്ച പ്രാപിക്കുക അതിന്റെ അഭ്യസനവും ആത്മീക ദർശനത്തോടു കൂടിയ പ്രവർത്തനവും ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് യോജിച്ച രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആന്തരിക വശം അയറ്റിയിരിക്കുക നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് യോജിച്ച രീതിയിൽ ആകണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് തരം മനുഷ്യരെ പറ്റി പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിലെ സാധാരണ മനുഷ്യർ രണ്ടാമത് ഒരു കൂട്ടരെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ജഡീക മനുഷ്യൻ കാർണൽ മാൻ അവര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു കാലത്ത് രക്ഷിക്കേണ്ട അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കാണും എന്നാല് അവരിപ്പോഴും സഭയിലും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ മുമ്പിൽ കാണും എല്ലാത്തിനും അവരൊക്കെ ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ആത്മീകമായ വളർച്ച പ്രാപിക്കാത്തതിന്റെ ഫലമായി അവർക്ക് ആത്മാവിനെ നടത്തിപ്പ് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആത്മാവിന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഭാഗമൊന്നുമില്ല അവർ അന്യഭാഷ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അനുദിന ജീവിതത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾക്കും അവരുടെ പോക്കിനും ഒന്നും ആത്മാവിന് വലിയ കൈയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ജഡീകർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം നാം ജഡീകരായി തീരാതി തീരാതിരിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഉടൻ തന്നെ ആത്മീകരായി തീരുന്നു എന്നാല് നാം ആത്മീകമായുള്ള അനുഭവത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മളും ജഡീകരായി തീരും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെയൊക്കെ സഭകളിൽ ധാരാളം പേര് ഇതുപോലെ ഉണ്ട് ആരൊക്കെ എന്ന് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ആരുടെയും നിങ്ങളും ആരുടെയും നോക്കി നടക്കണ്ട ആരൊക്കെ ആണെന്ന് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം ഞാന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജഡീകൻ ആകെയില്ല എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള നായ ജഡീകൻ ആകരുത് എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുക ആത്മീയതയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാകണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനുള്ളൊരു മാനദണ്ഡമായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജീവിതം എനിക്കുണ്ടാകണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് വളരണം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടത് നടക്കണോ ഇല്ല ഇത്രയും പ്രായമായ എനിക്ക് അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നുവെങ്കിലും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തി യേശുവിനെ പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞു എന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കയില്ല എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ പരാജയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വീഴ്ചകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് അത് നേടുകയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നു ദൈവമേ എന്റെ കഴിവല്ല എന്റെ കഴിവാണെങ്കിൽ വരുന്നത്
താഴ്മയ്ക്ക് എന്ന് ഇടമില്ലാതെ വരും അഹങ്കരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ എന്റെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല ദൈവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ഫോർമേഷൻ ആത്മീയ രൂപീകരണം വീണ്ടും രൂപാന്തരമല്ല അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അനുദിന ജീവിതത്തിലുള്ളതായ രൂപീകരണം ഞാൻ ഇതിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒരു നിർവചനം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു വേദപണ്ഡിതൻ നൽകിയതായ ഒരു നിർവചനമാണ് റോബർട്ട് മോട്ടർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈബിൾ അധ്യാപകൻ വേദാധ്യാപകൻ നൽകിയതായ ഒരു നിർവചനം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാം ഇംഗ്ലീഷില് അത് ആദ്യം വായിക്കട്ടെ വളരെ ശാന്തമായി വായിക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം സ്പിരിച്വൽ ഫോർമേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബീ കൺഫോം ടു ദ ഇമേജ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ബൈ ദ ഗ്രേഷ്യസ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഗോഡ് സ്പിരിറ്റ് ഫോർ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഒരു സെന്റൻസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം സ്പിരിച്വൽ ഫോർമേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് of being conformed to the image of Christ by the gracious working of God's spirit for the transformation of the world and there are sondramaya paribhasha ingana aga logathinte roopantaram varuthunnadinai devathinte kruva niranja pravartanam moolam kristuvine anuroopamayi theerunna prakriyane aathmiya roopikaranam നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇതൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് അത് അല്പം ഞാൻ വിവരിക്കാം സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് രണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ഫലം എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിനെ അനുരൂപമായി തീരുക ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിനെ അനുരൂപമായി തീരുക സോ ദറ്റ് വി വിൽ ബി കൺഫോംഡ് ടു ദ ഇമേജ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഇതൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ആ ഇന്നുകൊണ്ട് തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ് കൊണ്ട് തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഞാ ഒരു കൂടിവരവ് കൊണ്ട് തീർന്നു ഒരു ക്യാമ്പ് കൊണ്ട് തീർന്നു ഇല്ല ഈ ക്യാമ്പ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ പ്രക്രിയയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതായ സംഗതികൾ മാത്രമാകുന്നു ഒന്ന് ഇത് പ്രക്രിയ ദിസ് ഇസ് എ പ്രോസസ് രണ്ട് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം വി മേ ബി കൺഫോം ടു ദ ഇമേജ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുരൂപമായി തീരുക മൂന്ന് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവാത്മാവിന്റെ മഹത്വപൂർണമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ പ്രക്രിയ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രേഷ്യസ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്റെ വിൽ പവർ കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി കൂടെ അത് മഹത്വപരമായ കൃപയിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായ പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവാത്മാവ് കൃപയ് നമ്മുടെ മനുഷ്യർ കൃപ എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ആ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ തരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്റെ കഴിവ് അനുസരിച്ചല്ല എന്റെ സാമർഥ്യം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല മറ്റാരും എന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതല്ല ദൈവത്തിന്റെ കൃപ മൂലം ദൈവാത്മാവിനെ സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇത് ഈ പ്രക്രിയ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ പ്രക്രിയയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നാലാമത് ലോകത്തിന്റെ രൂപാന്തരം എന്നതാണ് ഈ പ്രക്രിയയുടെ അനന്തരഫലം ദ കോൺസിക്വൻസ് ഈസ് ദി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒക്കെയും നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഫോർമേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിയുമ്പോൾ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ നടക്കുന്നതായ പ്രക്രിയ മൂലം ഇതുപോലെ അനേകരിൽ ഇത് നടക്കുന്നത് മൂലം ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്ന ലോകം നമ്മൾ എവിടെ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നതായ ലോകത്തിൽ ഒരു രൂപാന്തരത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ രൂപാന്തരം വരുത്തുവാൻ ഗവൺമെന്റ് അധികാരികളോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരോ മറ്റ് ആളുകളൊക്കെയും ശ്രമിക്കും എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ ഒരു രൂപാന്തരം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നതായ ഈ ലോകത്തിന് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ ലോകം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നാം ദൈവ നമ്മിൽ കൂടെ ദൈവ സ്നേഹം ഒഴുകേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ 
നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞതായ നാല് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുമ്പോട്ട് പോവുക ഒന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് രണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഈസ് ടു ബി കൺഫോംഡ് ടു ദി ഇമേജ് ഓഫ് ക്രൈസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപത്തിനെ അനുരൂപമായി തീരുക മൂന്ന് ഇത് നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ വർക്ക് ഓഫ് ഗ്രേസ് ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ഒഴിവാനില്ല നാല് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിന്റെ ലോകത്തിന് രൂപാന്തരം ആവശ്യമാകുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നാം ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഫോർമേഷനിലായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാത്രമല്ല എന്റെ നന്മ ഉണ്ടാകുന്നത് ലോകത്തിന് തന്നെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം മഹത്വം നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ട വേദഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ആ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ട സമയമാണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സംശയങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഇന്ന് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി സ്പിരിച്വൽ ഫോർമേഷൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നേരത്തെ സാറ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പോലെ തന്നെ കഴിവതും ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു പേനയും പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഈ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് അത് പിന്നീട് വായിക്കുവാനും അധ്യാനിക്കുവാനും എല്ലാം സഹായിക്കും അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഈ ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പലരും ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഐ സി പി എഫിന്റെ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് രണ്ട് ദിവസമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച തോറും ഡോക്ടർ ഡി ജോഷുവ സാറ് എബ്രായർക്ക് ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വ്യാഴാഴ്ച തോറും പ്രിയ ലൂസുഡി സാറ് സ്പിരിച്വൽ ഫോർമേഷൻ ആത്മീയ രൂപ രൂപീകരണം ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ കേൾക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വളരെയധികം പ്രയോജനമാകുവാൻ അനേകർക്ക് ഇത് പ്രയോജനമായി തീരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ പ്രൈസിന്റെ ആന്റി ഇന്ന് രാവിലെ പത്രസനിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായി ആ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു എബിൻ സണ്ണി നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മകനാണ് വളരെ ശാരീരികമായി വളരെയധികം പ്രയാസത്തിലാണ് തലവേദനയുടെ മറ്റു ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളാണ് പ്രിയ മകനെ എന്തെയും സൗഖ്യമാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വിഷയങ്ങളുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തുടർന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ കേൾക്കപ്പെട്ട പറയപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലൂസ് കുട്ടി സാറിനെയും കുടുംബമായിട്ട് ദൈവരങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്തദാസിന്റെ ദൈവം ഇനിയും ബലപ്പെടുത്തട്ടെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ അനേകർക്ക് പ്രയോജനമായ ദൈവം ഇനിയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ മകൾ എലിസബത്ത് പ്രാർത്ഥന നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുവാൻ 
ആ രൂപീകരണത്തിൽ ദൈവം ജീവിക്കുവാൻ ഒരു മാനസാന്തരത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അങ്ങയുടെ വചനങ്ങളെ പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവഹിത പ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്കോണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ അങ്ങ് സഹായിക്കുമാറാകേണ്ടത് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദാതാദേമേ സ്തോത്രങ്ങൾ താവെ ഹലലിയ തന്ന നല്ല കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്ന ദാതാദേമേ ഇനി അധികം ദാസനെ അങ്ങ് ബലപ്പെടുത്തുമാറാകേണ്ടത് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദാതാദേമേ പ്രത്യേക ആൾദേമേ എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നാഥ പ്രത്യേക ആൾദേമേ സ്തോത്രം കർത്താവെ വേർപാടിന്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രീസസിനെ കുടുംബമായി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ അങ്ങ് ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകേണ്ടത് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദാതാദേമേ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ രക്തക്കോട്ടകൾ അങ്ങ് മറച്ചുള്ളേണ്ടത് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അത് പ്രത്യേക ആൾദേമേ സുഖമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന ഇതിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിപൂർണമായ സൗഖ്യം കൊടുത്ത് അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടത് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടുതൽ പാതപെടുത്തെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനാചരണം കേട്ടിരിക്കാൻ ശുഭനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദൈവം പഠിപ്പിച്ച പ്രിയ സാറിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വീണ്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം ചൊവ്വാഴ്ച തോറും ജോഷു സാറിന്റെ ക്ലാസ് വ്യാഴാഴ്ച തോറും നമ്മുടെ പ്രിയ ലൂസു സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക ദൈവം നമ്മെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്